ஸ்ரீ கிறிஸ் பிக்சர்ஸ் கே சாம்பசிவம் தயாரிப்பில் அசுரன் புகழ் அமு அபிராமி நடிக்கும் அடவி பிப்ரவரி ஏழு முதல் பட்ஜெட்டினுடைய நோக்கம் அதுவாக இருக்கிறதா மாநிலங்களின் நிதிச்சுமை அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்களா பட்ஜெட்டில் உருவாக்கல அந்த நிலைமையும் இல்லை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு விதமான யோஜனையும் இல்லை பட்டாணி இறக்குமதி தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சில கோரிக்கைகளை முன்வச்சு உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரு முதலமைச்சரோட அந்த கோரிக்கை உங்களுக்கு பதில் என்ன நான் அந்த கோரிக்கையை இன்னும் சரியாக பார்க்கல எனக்கு லெட்டர் ஆஃபீஸில் வந்து சேர்ந்துருக்கலாம் நான் பார்த்துருக்கல பார்த்த பிறகு கமெண்ட் இந்த நிலுவைத் தொகை நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் எப்பொழுது கொடுக்கப்படும் இல்லை ஒரு நிமிஷங்க இந்த ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகையை பற்றி பேசும்போது கம்பெனி எல்லாத்தோட பங்குகளை வெளியில் வைக்கிறது மிக முக்கியமாக எல்ஐசி மாதிரியான மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் ஆசியாவிலேயே உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் வல்லமை வல்லமைப்படுத்த ஒரு நிறுவனங்களினுடைய பங்குகள் நீங்கள் எல்ஐசி பேர் எடுத்தீங்க நான் அதுக்கும் சொல்கிறேன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி நல்ல சீர்திருத்தத்துக்கு அப்போ அரசுகிட்ட இருக்கும்போது அப்படி இருக்காதுங்களா இருங்க நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு விவாதம் பண்ணனால நான் வெளில போய் பண்ணாங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் கேளுங்க காலங்காலமாக சிந்து சமவழி நாகரிகம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நீங்கள் சிந்து சரஸ்வதி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க எந்த வரலாற்று ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்கன்னு கொஞ்சம் விளக்குங்க நான் பார்லிமெண்ட்டில் பதில் கொடுக்கும்போது கேளுங்க விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் கலெக்டிங் மோர் தென் ஒன் லேக் ஈச் மந்த் அண்ட் நமஸ்காரம் நம்ம <laughs> 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 திருப்பி நீங்க அங்க இருந்து இங்க வந்தா மாத்திரம் உங்களுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் புதுசா வேற யாரும் மன்னிச்சிருங்க நான் சொல்றேன்னு குதர்க்கம பிஜேபி பிஜேபி ஸ்டேட் இருக்குல்ல அங்க பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொல்றது முறை இல்லை இந்த கடந்த சில பத்தாண்டுகள்ல இவ்வளவு நீண்ட ஒரு பட்ஜெட் உரிய எந்த நிதியமைச்சரும் வாசிச்சது இல்லை உங்களால் வாசிக்கூட முடியாத சூழலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அவ்வளவு பேர் நீண்ட உரை தேவைப்பட்டதா தேவைப்பட்டது டெஃபினட்டா தேவைப்பட்டது நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு மீதியும் படிச்சிருப்பேன்
பட்டாணி இறக்குமதி தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சில கோரிக்கைகளை முன்வச்சு உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரு தமிழ் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் தொழிலாளர்களுடைய வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட அந்த கோரிக்கை குறித்து நீங்கள் பரிசீலித்திருக்கிறீர்களா இந்த நீங்கள் சமி சமைச்ச இந்த ரிவ்யூவில் வந்து அந்த மாதிரி கோரிக்கை எதுவும் முன்வைக்கப்பட்டதா முதலமைச்சரோட அந்த கோரிக்கை உங்கள் பதில் என்ன நான் அந்த கோரிக்கையை இன்னும் சரியாக பார்க்கல எனக்கு லெட்டர் ஆஃபீஸில் வந்து சேர்ந்துருக்கலாம் நான் பார்த்துருக்கல பார்த்த பிறகு கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் த நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் um so in the school education section of the budget there are very few details that are given there uh, when it comes to higher education there is a very detailed explanation of the budget uh, and the second point in the school education as well there is uh, when it comes to the scheme uh, scheme budget allocation there is an increase whereas in the non scheme there is a decrease with the gr on average increasing totally it's only natural that the scheme allocation increases so are there no new funds or no specified policies or no specified vision in the budget for school education or elementary child care education new policies are indicated in the budget when there are very well established existing schemes such as sarva shiksha abhiyan and the others uchcha shiksha abhiyan etc we don't highlight ongoing things in the budget so the existing schemes are fully funded they are adequately funded and uh, i think it's a good thing if we reduce non scheme expenditure and increase the expenditure going into the scheme so the schemes are fully provided for the uh, initiatives continue to go and there is no change and that's why there's not much highlighting because the existing scheme structure continues actually the gross enrollment ratio now it has improved considerably and you will be interested to know the enrollment ratio for girls is higher than for boys vanakkam uh, raja tandi tv ஜிஎஸ்டி தமிழகத்திற்கான நிலுவைத் தொகை நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் இருக்குன்னு எங்கள் ஃபிசரி மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் சொல்கிறாரு அந்த தொகை பிஎம் கொடுக்குற மெமரண்டம்லேயும் சிஎம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நிலுவைத் தொகை நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் எப்பொழுது கொடுக்கப்படும் இல்லை ஒரு நிமிஷங்க இந்த ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகையை பற்றி பேசும்போது எந்த ஒரு மாநிலத்தையும் தனிப்படுத்தி அவங்களுக்கு மாத்திரம் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லலை எது நடந்தாலும் ஜிஎஸ்டி பற்றி எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் தான் ஈக்குவலி அவங்கவுங்க பங்கு அவங்கவுங்களுக்கு போக வேண்டியதில் தடை அதாவது ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் லேட் ஆகிருக்கு அதுக்கு விளக்கமும் நான் ஓப்பனாக பட்ஜெட் ஸ்பீச்லேயே சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் ஏதோ தமிழ்நாட்டை மாத்திரம் தனிப்படுத்தி அவங்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்காமல் இருக்கோன்றது கரெக்ட் இல்லை அது சீக்கிரத்தில் ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நாங்கள் தி நிலுவையாக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை கொடுக்க தான் போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதான் தேங்க்யூ நிலுவைன்னு நம்ம திருப்பி திருப்பி பேசும்போது கூட டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் அமௌண்ட் அது ஐ எம் கங்காதரன் ஃப்ரம் பிடிஐ ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார்மர் மினிஸ்டர் காங்கிரஸ் லீடர் சிதம்பரம் ஹஸ் செட் தட் தி பட்ஜெட் ஷுட் ஹவ் புட் மோர் மணி இன் டு தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி காமன் பீப்புள் பை இன்க்ரீசிங் அலொகேஷன் ஃபார் ஸ்கீம்ஸ் லைக் பிஎம் கிசான் அண்ட் மன்ரேகா டி யூ ஃபீல் மேம் தட் மோர் குட் ஹவ் டன் PM Kisan through the DBT has now touched more than 8 crores already of farmers more will also be given the moment states are also reconciling their lists and providing it so not reduction but actually an increase is happening in PM Kisan did you name manrega as the other one Manrega is a demand driven program all of us are aware you are aware everybody is aware and when states produce the demand rolls we keep giving them in fact in my budget speech i have even said manrega now can also be used for producing fodder in farms so that livestock particularly in water uh, stressed districts will be used for livestock and li- li- livestock preservation so whether it is manrega or whether it is pm kisan the two particular scheme names that you took very clearly in the budget we have made allocation and also specified the scheme through which they will be growing a bit more attention to the budget would have helped madam hariharan dinamala madam மேடம் சென்னை பெங்களூர் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் பட்ஜெட்டில் ஃபண்ட் அலோகேஷன் டைம் ஃப்ரேம் எதுவும் சொல்லலீங்க அது நடந்துட்டு இருக்கு இட்ஸ் அன் ஆன் கோயிங் ப்ராஜெக்ட் எஜுகேஷனுக்கு கொடுத்த பதிலே தான் இருக்கும் நிறைய ஆன் கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸை நாங்கள் திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லாமல் அது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் 
uh, for continuation of projects, you know, when government changes at the state level, projects are scrapped, you know. It uh, sends a wrong message to the investors community at large, you know. Andhra is a classical case and Maharashtra is a classical case. And then the uh, investors' confidence at a low level. What should be done at the central level so that these uh, sovereign projects are not scrapped just like that, you know? Well, at best, we can only engage with the states, talk out with them to see how such contracts and honoring of contracts has an impact on all over the country and the general image of the country among investors outside, institutions outside. So we can only keep engaging with states and see how best we can resolve the problem. But what damage has caused uh, in the interim, you know, it is uh, already is, uh, a lot of damage. Uh, I hope not much damage. But another uh, small question, Madam, the, uh, the uh, John Maynard Keynes always said the long run all are dead, you know. But what we have a problem is a short run demand problem, you know. But as the budget, you know, really boosted any uh, demand, you know, wherever I listen to at the industry level. No, it's only eight days since the budget has been announced and but it's not passed yet in the parliament. But do you think the next quarter at least will be a good uh, in terms of the demand? Sorry? Pickup? Next quarter will be a good uh, in terms of the demand pickup? You are observing the markets and the economy as much as I am doing. So I will take your input. Ma'am, just in terms of demand, I just want to point out to you that the rate of increase of expenditure in the budget is well up. It's more than twice the rate of nominal growth in the economy. So there's a 16.5% increase in public expenditure versus a 7.5% rise in nominal growth this year. And for next year, there's a further 13% increase in public expenditure. Good evening, ma'am. This is Mam Mamta Ashokan from Times of India. So this is regarding the pro budget proposal to extend one more year of extension for MSME NPA restructuring. There's a good number that uh, are already being registered, which we have seen in every PSU bank's uh, result copies. So, but still, going forward, I spoke to one of the bankers, PSU bankers, on the very same day, and uh, the receivables for the P for the MSMEs has been the major concern, because one of them, the banker, has said, we can do it for one more year as per the uh, need, but still, the receivables, which is from PSU, has been stuck to the MSMEs. And this is something which we have same seen during Diwali also, because they have an 8% uh, norm to meet when it comes to giving a, a bonus to, the, uh, to, to all MSME players. So has, is there any push from the government for these receivables to like the, the payments from PSUs to MSMEs? I will ask the finance secretary to talk about it, but I know for sure between September, October and November, the then expenditure secretary I have literally been behind his back and he did deliver on it, it to ensure that the payments which are due for MSME from government, government departments and also public sector undertakings will have to be cleared. Not only did we do that, nearly at that time, much before he left, nearly 60% of all the amount which was spending was cleared. and. Um, even better was when the Corporate Affairs Secretary, when he did a bit of work and came back to tell us about the private companies who, big ones, who have also kept a lot of money pending for MSMEs for the goods and services that they had delivered. We in fact called the bank managers, the chiefs and spoke with them to say, now we will give you the details of all those companies who are holding dues for MSME. Now, you make sure that those MSMEs are called and discount their bills for them based on the companies which have account in your banks. We have gone that far, but of course, the uh, Secretary can speak Thank more you, in detail. And the 60 percentage is like as of which month, ma'am? Um, I think it was early November, November. and uh, 60 percent is of 48, no, 58,000 crores at that time. You please go back to checking. My own press statements, don't take my number which I am saying now, go back to see my press statements, exact numbers were given about what was the total due and how much was cleared at that time. Thank you. Ma'am, Divya Vignesh from Just Sun. one minute, one minute. I want the secretary to add to that answer. There are many more measures which have been taken to ease this working capital and also the payments from uh, the corporates. 
So number one is uh, FM announced, I told you, this is a new normal now that regular meetings are taking place to push and ensure that PSUs in particular do not keep that money of the MSME. There is a Samadhan portal on which the MSMEs can lodge their complaints and it's very, very meticulously followed. Thereafter, there is a also amendment in the Act in the MSME which says that all the corporates above 500 crores have to come on treads along with their MSMEs so that they can discount their bills out there. This is again to ease the working capital. Another announcement which FM made this pre-budget was that all the standard accounts of an MSMEs are entitled to get additional 25 working capital till this is being sorted out. Thereafter, another 25 there is a, of, the working of the working capital. There is another uh, thing very important which again was announced in the budget that there is a UPI based system which is going to come in force most likely in the April 1st week which will ease the invoice financing to a very very great extent. Um, hello. Ma'am, uh, Divya Vignesh from Sun News. The budget me the lay Nadap Madhya Sambit make a good Pradana could chat, Pudutur and Rivanangal, Taniar Maya Maka Padre, Taniar the Pangal Taniar Kapra, upding a good chat, Pradana Maka Padre, Adam Mudia, Badalin. Um Pudutray Lirka Kudia Company Ella Toda the uh share Pangula Bali Vekar. Miga Mukima, L I C Mariana, Mikapiri and Urban Asia Vali, Ulatri and Gipiri, Pola Aram Valame Padata, or Nurbanangal in Node Panga. Ning L I C Pair thing and other conjoint. Initial public offer na in Nangonu percentage decide panda. Itta Pata Pananda percentage solid. And the Alavukadam public public na yare ninga nana in your cramangala. Nama not clear Kukudi Makal Wangar the retail Kukunyoru Patu Sadaveta Kudukuro. Adan Mulama Yed Kudukuna Adan Mulama and the company co Pudumakalade participation Rukund Ranakunyo transparency were own discipline lover Wanga general body meeting Nadakamboza and Badakuka went in Elamerko Pudua management of that company. நல்லா <laughs> <laughs> Company management systems in Nukunu. Sir, you already kept in and run other Kumbal Kurkre. Yay, Pili Abdi. Upna Ipo Rikke. Anna Podumakal, Namanat Lerkra Makal, good and Namana, country Lerkoki, Vulopere, Uru Company, Nano or Pangada Rendra and Uru Makalade, Wunar Vavaro, Adun Naluda. Aunga and the Wunar Voda, Anga Pangate Rangana, and the company Kunaluzan ran the endam. Excuse me, Mungodi, you rain both the member. My Mungodi, a budget of rain both. Kalangalama, Sindhu Samoli Nagarigam, Abdin Ravatiza, Payan Patitrico, Ninga, Sindhu Sarasati Nagarigam, Abdin, so they mentioned money. In the Valla, other thing, I depend on the Sunday and Kojavakan. Now, Parliament Labadu could come with the Kilina. Where does come a soldier? Excuse me, madam. Thank you. I am from Deccan Chronicle newspaper. My name is Sudesh. Just talk about something about GST collection. Uh, uh, government is uh, very behind, very behind the GSC collection uh, uh, from the expectation. So tell me about uh, what the government is confident enough uh, to collect. Uh, hello, hello. What expecting? In the, uh, well, uh, there was a dip in between, but the last three months collection has exceeded one lakh. So what is the government doing about it? This is one thing. As an example, to say that we've already started collecting more than 1 lakh each month and how how one, much how much uh, how one much minute. namaskar nam badal mudikala patam sorry sorry tell me i am very slow sorry and when you know when you are quick it you know obstructs my thought flow so i take a bit more time to come back to you Sorry, I just so, I... <laughs> so, the collection is going. Not only that, because in the GST council itself, a lot of finance ministers coming from the states told us 
about the various loopholes as a result of which payments are not accruing to the government but somewhere it is getting you know lost in order to tighten up on the loopholes a lot of steps have been taken particular areas where misuse or gaming of the system is happening even that's been plugged so we are taking a lot of steps and therefore we think it will improve uh, to lack uh, per year na uh, so how much is the, the current is hey, i don't mind i'm going to ask the revenue secretary to talk in detail for you since uh, you have good knowledge and interest in the topic but just for your information every first of the month for the last 30 days whatever is collected is put out in the public so just keep a watch by the uh, finance minister the gst collection particularly in the month of november and december uh, in november we collected close to 1 lakh 4000 crores in december we collected close to 1 lakh 3000 crores and in january we collected close to 1 lakh 11000 crores so and this collection uh, of course uh, the economy also has improved but at the same time we are also taken several measures to improve compliance what are those measures uh, particularly we are now using data analytics uh, uh, having uh, data from the income tax department the data within the gst itself data from the customs data from the export imports and then we are trying to match and trying to exactly identify uh, uh you know where exactly the problems are and where the taxes are not being paid to the extent that the, the tax should have been paid for example total number of gst tax payers in the registration is around 1 crore 20 lakhs so every month we are generating a red flag report not of you know in terms of lakhs of people because we don't want to uh because what we believe is that a large number of tax payers are compliant they are honestly paying taxes but only a certain fraction of people and particularly few thousands so we are generating a red flag reports several red flag reports where those mismatches are happening what we are also doing is that we are sending an sms to all those tax payers where we are finding the mismatch saying that this much is your turnover in gstr1 and 3b this this much is the your turnover in the income tax but here your turnover is less so if it is within a certain limit we are sending an sms and if the difference is large then we are communicating to the taxpayer also and we are also communicating to the tax officers also so that they could also go and find out you know ki whether there is a genuine reason for this discrepancy or there is some other reasons so all those measures together have helped us in uh, uh, getting the improved uh, you know the higher collection without create without doing any overreach because you must have seen that during the last three months it's not that because of overreach that you know i mean we try to harass uh, you know the taxpayers uh, and and try to do something by simply using the targeted approach you know identifying the uh, uh, problem areas and then doing a very very targeted and selective approach we have been able to do that we will continue this further and we'll further you know improve our uh, uh, you know the data analytics data analytics also to the extent of artificial intelligence so that the people who are trying to game the systems are identified and they are pursued and then the honest tax payers you know they you know they can be completely free of any hassles and this Hello, is barani from economic times here uh, uh the ddt has been removed what is the status of legal disputes relating to ddt in various courts in the country uh, in this uh, bivad to biswas uh, scheme there could be uh, you know the dispute in any areas you know whether it is a question of taxability or in quest, uh, 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 the special exemptions deductions depreciation and also the ddt it is it is not possible for me to uh, find out you know ki how many cases pertain to the ddt alone uh, you know this information can be uh, taken out and can be put in the public domain at the appropriate time but then this bivad to biswas scheme is open to all wherever regardless of you know where the dispute has arisen is it because of depreciation or it is because of exemptions or it is because of uh, taking some excess uh, more expenses at any point whether wherever this tax dispute has arisen and then 
if appeals are pending every taxpayer can take benefit of this scheme and then the uh, total number of appeals that we have identified in the entire country is about 4 lakh 90 thousand so 4 lakh 90 thousand appeals you know we hope that a large number of them will get advan will take advantage or, or, out of this because it is what we have initially got the feedback when the bill was introduced in the parliament and put in the public domain the people are eagerly waiting for this we are getting lots of uh, inquiries and the phone calls then when will this scheme become operational the scheme will become operational as soon as it is passed by the parliament and also gets the accent of the president and then uh, this scheme this scheme as you already know that uh, the it is one of the very very uh, attractive uh, the tax dispute resolution scheme where by only paying tax the entire penalty and interest everything is waived and the people can take advantage and other very important thing is that in order to avail this scheme one does not have to approach any income tax office or officer or go to some accountant or chartered accountant uh, as soon as the bill gets passed by the parliament we will put out a completely electronic interface where the people would go and apply for this scheme they will know exactly that which dispute and how much tax has to be paid and then once the tax gets paid by 31st of March then the dispute will be over the either the if the appeal is has been filed by the taxpayer the taxpayer will withdraw the appeal or if the appeal has been filed by the department because in there are many cases where the department has filed the appeal in such cases the department will withdraw the appeal and one more thing once this is done no more threat of any further prosecution or any further penalty or harassment so nothing will happen and this is something so we will uh, request to this media that people should uh, you know avail uh, the benefits of this scheme you know in, in as many numbers as possible ma'am this is vaitish from from et hello ma'am uh, i have three questions for you first one in the budget la vande agriculture ku podumana nidhi odukapadala abdingra or kutra chart irukku ma'am adhu yerkanme irukka scheme adeyala ukku da nidhi odikkirkinga koodala nidhi odukano rural economy revive பண்றதுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கணும் அப்படினு இருக்காங்க சோ அடுத்த வர காலங்கள்ல பட்ஜெட் தாண்டி நடுவுல ஏதாவது மேஜர் அனௌன்ஸ்மென்ட்ஸ் இருக்குமா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்க்கு ஃபண்ட் அப்புறம் வந்து மேம் இப்போ இந்த ரீசன்ட்டா சப்மிட் பண்ணப்பட்ட இன்டர்ம் 15th ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட்ல ஸ்டேட்ஸோட ரெவென்யூ மெயினா வந்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வெல் டெவலப்ட் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸான ரெவென்யூ வந்து தொடர்ந்து குறஞ்சிட்டே வருது அப்படினு சொல்றாங்க அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கொடுக்க வேண்டியது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வருது ஏன்னா ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட்டோட ரெவென்யூ குறைஞ்சிட்ருக்கு இன்னொரு பக்கம் கவர்மெண்ட் பர்பஸாக என்ன பண்ணுதுன்னா குறைக்கும் போது வரிகளை குறைக்கிறாங்க ஏற்றும் போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஏற்றுறாங்க ஸோ மறைமுகமாக நஷ்டத்தை வந்து மாநிலங்களோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க லாபத்தை மத்திய அரசு தானே எடுத்துக்கொள்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு ஹவு டு யூ ரெஸ்பாண்ட் டு தட் அந்த மூணாவது கேள்வி கேட்டுங்க இல்லை மேம் ஸோ இன்னொன்று வந்து புதிய டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணீங்க இல்லையா அந்த டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மக்களை வந்து சேவிங்ஸ் ஹேபிட்லேருந்து ஒரு மாதிரி கன்சியூமரிஸ்டிக் பிஹேவியர் ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட் கொண்டு போகும் இது லாங் டேர்மாக ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஒரு வீடு வாங்குறதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ பதிலாக மக்கள் ஐஃபோன் வாங்குறது இல்லை தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணுவாங்க இது வந்தால் பொருளாதாரத்துக்கு எந்த விதத்துலையும் உதவாது அப்படின்னு சொல்கிற சிலர் கருத்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு நீ அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் மூணாவது கேட்ட கேள்விக்கும் முதல்ல சொல்கிறேன் பதில் மக்களுக்கு வரியை குறைச்சிட்டு அவங்க கையில் நிறைய பணம் மிஞ்சணுன்றதுனால தான் டேக்ஸை குறைக்கணும் டேக்ஸை குறைச்ச பிறகு அவங்க கையில் பணம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக மிஞ்சும் அந்த மிஞ்சுற பணத்தை அவங்க வீடு வாங்குறாங்களோ ஒரு மோட்டர் பைக் வாங்குறாங்களோ இல்லை சேமிப்பில் வச்சுக்கிறாங்களோ இல்லை இன்சூரன்ஸில் பணம் போடுறாங்களோ அந்த தனி மனிதன் தன்னுடைய வருமானத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ணோன்றதை கூட நம்ம கைடு பண்ணாதான் அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறது எனக்கு ஏதுவா இல்லை நீ இன்சூரன்ஸில் போகணுன்றதுனால அவனுக்கு இன்சூரன்ஸுக்கு நான் கன்சஷன் கொடுக்குறேன் நீ இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணுமா அந்த தனி மனிதன் தான் வேலையை பண்ணி சம்பாதிக்கிற அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் தானே டிசைட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன பண்ணணும் தனக்கு என்ன பண்ணணும் எதிர்காலத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த அவருக்கே அந்த யோஜனை இருக்காதா ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப குறைச்சி கொடுத்துட்டீங்க இன்னும் நிறைய கொடுக்கணுமா ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் பட்ஜெட் ஸ்பீச் எடுத்து பாருங்கள் 
விவசாயத்துக்கும் கிராமப்புறத்துக்கும் சேர்த்து ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் கோடி கொடுத்துருக்கோம் இல்லை நீங்கள் முன்னாடி கொடுத்ததான் இல்லைங்க முன்னாடி கொடுத்தது இல்லைங்க நான் முன்னாடி கொடுத்த அமௌண்ட்டே கொடுத்துருந்தா பதினாறு ஆக்ஷன் பாயிண்ட்டை அவ்வளோ விவரமாக சொல்லியிருக்க முடியாது நான் அதுக்கு எப்படி நான் பணம் கொடுக்க போகிறேன் அதுவும் அந்த முறையில் கொடுக்கறது எதுக்கு கொடுக்குறேன் சுய உதவி குழுக்கள் பெண்களோட மீனவ குழுக்கள் பெண்களோட மீனவர்கள் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு பிளாக் லெவலில் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டிக்கு நீங்கள் அங்கே அந்த கிராமத்தில் விளைச்சல் என்ன இருக்கோ அதை அங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான இதெல்லாம் டைரெக்டாக மக்களுக்கு பணம் போய் சேர்ந்து அவங்க கையில் கொஞ்சம் இன்கம் இருக்கணுன்றதுனால தான் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த முறையில் போகும்போது நான் பணம் முன்னாடி கொடுத்ததே வச்சுட்டு பதினாறு புதுசாக ஒன்றும் சொல்லிருக்க முடியாது அதனால் கிராமப்புறத்துக்கும் விவசாயத்துக்கும் குறைச்சி கொடுத்தேன்னு சொல்கிறது சரியில்லை நீங்கள் பாருங்கள் பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் இருக்கும் அதை டோட்டல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் சச்சம் கோடி கோடி குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் இன்னொரு கொஸ்டின் நீங்கள் இன்னும் ஆன்சர் பண்ணலாம் நான் முடிக்கலீங்களே கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இல்லை அவங்க கேட்கட்டும் நான் முடிக்கலீங்க ஸோ விவசாயம் உங்கள் முதல் கேள்வி கடைசி கேள்வி நீங்கள் சொன்னது சேமிப்பு இன்சூரன்ஸுக்கு போகாமல் நடுவில் சொன்னது ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் பிரகாரம் என்ன கொடுக்கணுமோ அது கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் அதுவும் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கோசம் கொடுத்துருக்க ரிப்போர்ட்டும் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஒதுக்கீடு முதல்ல இருந்த மாதிரி இப்போவும் இருக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி ஆயிடுச்சு யூனியன் டெரிட்டரிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணம் மத்திய அரசின் கணக்கிலிருந்து தான் போகுன்றதுனால அதுக்கு அதில் ஒரு ஒரு பர்சன்ட் சேர்த்து விட்டுருப்பாங்களே தவிர நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் முன்ன இருந்த மாதிரியே தான் இருக்கு அதில் ஒன்றும் குறைவு இல்லை ஆனால் வரி கலெக்ஷனே மொத்தம் குறைஞ்சிடுச்சு அப்போ டிவிஷனில் குறைய தான் குறையுது அது மத்திய அரசுக்கும் குறையுது வரியில் வரி மூலமாக நம்ம ச வருவாய் எது வருதோ மத்திய அரசுக்கு மாநில அரசுக்கு சேர்த்து ஜிஎஸ்டிக்கு அதில் வரி வருவாயே குறையும் போது மத்திய அரசுக்கும் குறையுது மாநில அரசுக்கும் குறையுது திருப்பி நீங்க அங்கே நீங்க வந்தா மாத்திரம் உங்களுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் Good afternoon. I am Vijay Shankar Dave from middle class family. Please sit. But are you a journalist? You are not, no? No. So let me finish with the journalist and okay, then come back. Okay, sorry. Yes. Tell me. I am going to go to Arunga Chekam. But meanwhile, I am going to tell you that 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 I am going to tell you. பட்ஜெட் கொடுத்து வர முடியும் போதே இந்த கேள்வி குறித்தான அறிவிப்பும் வருமா ஏன்னா ஆதரவாளர் குறித்து நீங்க பேசும்பொழுதே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பினாங்க இதை பத்தி கீழடியில் அருங்காட்சி அமைப்பது கொடுத்தோ இல்ல அது அதனை பத்தி ஏற்பாடுகள் கொடுத்து சோ இந்த பட்ஜெட் உரையில முடியுமா அது எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனா ஆதிச்சநல்லூர் நாங்க சும்மா டெல்லியில உட்காந்து டிசைட் பண்ணலைங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட பேசிட்டு அவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கீழடியில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு நிறைய முயற்சி எடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ ஆதிச்சநல்லூருக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு அது என் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் இப்போ அதுக்கு தயாராகவும் வரல பட்ஜெட் டைமில் பார்லிமெண்ட்லேயும் விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஆனால் அந்த எந்தெந்த சென்டரில் வைக்க போகிறோன்ற தேர்வு அந்தந்த மாநிலத்தோட பேசி தான் முடிவெடுத்துருக்கோம் அதனால் நாங்களாக ஏதோ இங்கே கொடுக்கணும் அங்கே கொடுக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணத்தில் பண்ணலை மேடம் லாஸ்ட் டூ கொஷின்ஸ் எக்கனாமிக் சர்வேல தாலினாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஹியர் ஏன் மேடம் தாலினாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புது நாமன் கிளேச்சர் கிரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு சாமானிய இந்தியனுடைய டயட் வந்து மாடர்னைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக் சர்வேல அப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வர வேண்டிய தேவை எந்த இடத்துல வந்தது எதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒரு விஷயம் அதில் முன்வைக்கப்பட்டது ஒன்று இரண்டாவது இந்த கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் இவ்வளவு நீண்ட ஒரு பட்ஜெட் உரையை எந்த நிதியமைச்சரும் வாசிச்சதில்லை அவ்வளோ ஒரு நீண்ட உரையை வாசித்து கடைசி இறுதி கட்டத்தில் உங்களால் வாசிக்கூட முடியாத சூழலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அவ்வளோ பெரிய நீண்ட உரை தேவைப்பட்டதா தேவைப்பட்டது டெஃபினட்டாக தேவைப்பட்டது நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு மீதியும் படிச்சிருப்பேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தாலினாமிக்ஸ் பத்தி தாலினாமிக்ஸ் Excuse me? 
நம்ம எல்லாரும் என்ன பேசுகிறோம் இன்றைக்கி எக்கானமியில் இருக்கிற நிலைமையில் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சருக்கு பண்ணிங்களா ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பண்ணிங்களா இண்டஸ்ட்ரிக்கு பண்ணிங்களா காமர்ஸ்க்கு பண்ணிங்களா சயின்ஸுக்கு பண்ணிங்களா படிப்புக்கு பண்ணிங்களா ப்ரைமரி எஜுகேஷன் பண்ணிங்களா சரி சும்மா ரெண்டு வாரம் ஏதோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒத்துக்கிறேன் ஜூலை மாதம் பட்ஜெட் கொடுத்தப்போலேருந்து நான் எல்லாரும் உட்காந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனோடையும் பேசி அவங்க பத்து சஜஷன் கொடுத்தா அட்லீஸ்ட் ரெண்டு அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டு மீதி எட்டை விட்டுறாம அதையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எக்கானமியில எல்லாருக்கும் எல்லாம் அவங்க அவங்க கேட்டது கொடுக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுக்கணுன்ற அந்த லெவலில் இருக்கும்போது பிளஸ் இவ்வளவு முயற்சிகள் நடந்திருக்கும் போது அதுக்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பினான்ஸ ஒரு அளவு கடந்து செலவு பண்ணிட்டோம் அதனால பேங்க்கு கஷ்டம் வர போகுது பிசிக்கல் டெபாசிட் டெபிசிட்டுக்கு கஷ்டம் வர போகுது அதெல்லாம் கூட யோசிச்சுக்கிட்டு பண்ணும்போது இவ்வளவு இருக்குங்க சொல்றதுக்கு இதுல நீங்க கேள்வி கேட்காம விட்டது ஒண்ணு இருக்கு நீங்க பல பேர் பாண்ட் மார்க்கெட்ல நம்ம என்ன மாதிரி முயற்சி எடுத்திருக்கோன்றது அதன் மூலமா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி வரும்ன்றது நம்ம பங்கு சந்தையில இன்னும் எத்தனை முயற்சிகள் எடுத்திருக்கோம் அதன் மூலமா நாட்டில் பங்குதாரருக்கு எத்தனை நியாயமா நடக்க போகுதுன்றது இதெல்லாம் கூட இருக்கு அதுல எடுக்க வேண்டிய தேவை தருணம் இதுதான் அதனால எடுத்தோம் சாரி ஒத்துக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கஷ்டமாயிடுச்சு ரெண்டரை மணி நேரம் இந்தமா என்ன பேசுதுன்னு நினைச்சிங்களோ என்னவோ பட் எனக்கு சொல்றதுக்கு விஷயம் இருந்துச்சு சொல்றதுக்கு விஷயம் இருந்துச்சு அதை செயல்படுத்துறதுக்கான கடமை எங்க மேல இருக்கு நாங்க பண்ணுவோம் அதனால தவிர்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு நேரம் பேச வேண்டிய தேவை வந்தது அது ரெக்கார்டு நான் கிரியேட் பண்ணோன்றதுனால பேசல ஆனா எக்கானமி மேல ஒவ்வொரு அம்சத்தின் மேலையும் நாங்க அவ்வளவு கவனம் கவனம் செலுத்தி அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுனால பண் அது உங்களோட முதல் கேள்வி ரெண்டாவது நீங்க கேட்டது தாலினாமிக்ஸ் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் டு த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் சிஏ அவர் மூலமா ஒவ்வொரு வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வே வரும் நான் அதனால அதை ஒதுக்கி வைக்கல ஆனால் ஒவ்வொரு சர்வேயும் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசரோடைய அசஸ்மெண்ட்டோடு அதில் வருது அதில் நிறைய விஷயங்கள் அவரோட சோ அவருடைய ரிசர்ச் மூலமாக இது இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு அவர் முன் வைக்கலாம் அது மினிஸ்டரி மினிஸ்டர் பிளஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ரிப்போர்ட் இல்லை ஆனால் அட் த சேம் டைம் நான் அதுக்கு எங்கள் ரிப்போர்ட் இல்லைன்னு ஒதுக்கலை அது ஒரு அட்வைஸரோட ரிப்போர்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் பல பல சிஏஓக்கள் மூலமாக வந்திருக்கிற ரிப்போர்ட் நிறைய இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒருத்தர் வந்து யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் இருக்கணும் அந்த நாட்டில் அப்படின்னு போட்டாங்க போட்டாங்க என்னாச்சு ஏற்புடையதாக இருக்கிற கருத்துக்கள் நிறைய ஏற்க முடியும் அதனால அவங்க புது விதமான எண்ணங்களும் பரிசீலனை பண்ணுறதுக்கான புது விதமான யோஜனைகளும் எடுத்துகிட்டு வருது அவங்க அவங்க டியூட்டி அவங்க பண்ணுறாங்க தாலினாமிக்ஸில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோலில் இருந்தது பர்டிகுலர்லி ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷமாக அதை மெயின்டைன் பண்ணதுனால தான் அந்த தாலினாமிக்ஸ் மூலமாக அவர் என்ன சொல்லிருக்காருனா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு பொழுது நீங்கள் போய் சாப்பிட்றதுக்கு செலவழிக்கிற பணம் எவ்வளவு நீ வெஜிடேரியனாக இருந்தால் எவ்வளவு நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் எவ்வளவு அதில் ஒரு விதமான இன்க்ரீஸும் ஆகலை அதனால் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சுன்னா அதுவே மக்களுக்கு ஒரு சேவிங்ன்ற அந்த ரூட்டில் போய் அவர் அதை விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது சொல்ல வேண்டிய தேவை என்ன இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தா ஒரு கவர்மெண்ட்டு அதுவே மக்களுக்கு ஒரு விதமான சேவிங் கொடுக்கக்கூடிய பவர் இருக்கு நீங்க இன்ஃப்ளேஷன் அதிமிஞ்சு போய் ஆகாசத்தை முட்டுச்சு தொட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருள் டென் பர்சன்ட் இன்ஃப்ளேஷன்ல இருக்கும்போது உணவுப் பொருள் நீங்க வாங்கறதுக்கான செலவு பண்ணீங்கன்னா அடிஷ்னல் செலவாகுது ஆனால் குறைச்ச பொருள் தான் கிடைக்குது ஆனா இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல்ல இருந்த போது எடுக்கும்போது அதே பொருளுக்கு நீங்க குறைச்ச வேலை கொடுத்து வாங்குறதுனால உங்க கையில மிச்சம் இருக்கும் பணம் that itself is a saving and on the point la poi irukkar avar sir kadasi question madam thank you friends thank you friends madam has a plan palli manavargalukana and ootta chetirkana panam vandu korekapatirukirathu maaniyam vandu korekapatirukirathu malnutrition aayirukkudi nerathile adha korachirukinga nu oru vaadam ekkapadudhu petrol diesel oru nimisham oru nimisham oru kelvi nu solittu neenga portion petrol ella kalapu petrol diesel gst ku varum irukkaya oru nimisham neenga petrol diesel nu kelunga neenga portion 
சத்துணவு பற்றி பேசுறீங்க சத்துணவை ஒரு ப்ரோக்ராமா ஆரம்பிச்சது போஷன் அபியான் மூலமா இந்த கவர்மெண்ட் தான் அது ஒரு தனிப்பட்ட ப்ரோக்ராமாவே ஆரம்பிச்சது இந்த கவர்மெண்ட் தான் போஷன் அபியான் அப்படின்னு ஹிந்தியில சொல்றாங்க சத்துணவுக்கு ஒரு தனி மூமெண்ட் அதனால சத்துணவு நியூட்ரிஷன் நாங்கள் எதுவும் அண்டமைன் பண்ணிடல ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் அறவுரையாக கேட்ட கேள்வி கேட்டுருங்க பெட்ரோல் இதை பற்றி உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னங்க இல்லை ஒரு நிமிஷம் கே நான் கே நான் கேட்கறது பதிலாகவே நான் கேள்வி கேட்குறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த ஜிஎஸ்டி விஷயத்துல பெட்ரோலை பத்தி என்ன நம்மளோட நம்மளுடைய இந்த விஷயத்த என்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மத்திய அரசு வரவிடாம தடுக்குதா ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டு வந்த வருஷமே கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்த வருஷமே நாங்க என்ன சொன்னோம் ஜீரோ ரேட்ல பெட்ரோலியம் ஆல்ரெடி சேர்த்துடுறோம் ஜிஎஸ்டியில மாநிலங்கள் எல்லாரும் எப்போ எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில பெட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்றாங்களோ அப்ப திருப்பி வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாம ஆல்ரெடி இருக்குது நீங்க ரேட்ட சொல்லுங்க அந்த ரேட் அங்க போடுறோம் அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு எடுத்து போய் ஜிஎஸ்டி கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் சமயத்திலேயே நாங்க சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க அதை போட விடாம தடுக்கல நாங்க ஆனா போடுறதுக்கு எல்லா ஸ்டேட்டும் ஒத்துமையா வந்து ஆ போடலாம் அப்படின்னு டிசிஷன் எடுத்த உடனே போடுவோம் அதுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயம் மத்திய அரசு எதுவும் தடுத்துக்கிட்டு நாங்க பெட்ரோல் போடாதான்னு சொல்லுங்க ஆனா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல எடுக்கணும் அந்த முடிவு எல்லா மந்திரிகளும் சேர்ந்து யோசிச்சு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கான அமெண்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த ரேட் அவங்க டிசைட் பண்ணி போடணும் Thank you friends. Ma'am, Thank uh, you friends. Madam, I have to leave. Kindly join us. Yeah, uh, BJP? Uh, GST Council, there is a lot of people who are talking about it. They 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 are talking about it. GST Council is the same. They are talking about it. If you are talking about it, it is constitutionally valid. கவுன்சில் டிசைட் பண்ண பிறகு தான் எந்த ஸ்டேட் ஆனாலும் டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கு மாற்று வழி இல்லைங்க